Merhabalar ve merhabalar. Merhabalar Batu, hoş geldin. Biz yine geldik buraya fakat biz burada ne yapmaya geldik? Ne yapmaya geldik? Bugün yine bir e, nasıl kaydedilir çekeceğiz. Peki hangi şarkıyı çekeceğiz? Kaan Boşnak bırakma kendime karar verdik. E, bakalım bu sefer ne olacak? Şöyle düşünüyorum. E, mümkün olduğunca bu sefer acayip acayip davul kurmalar falan yapmayalım. E, evde nasıl kaydedebilirsek en az komponentle, en az e, elemanla nasıl kaydedebilirsek öyle bir kayıt almaya çalışalım. Belki bir yerine iki mikrofon kullanabiliriz. E, o da bizim şımarıklığımız olsun. E, böyle. O zaman vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Başlayalım bence de. Şimdi Davul Section kaydedeceğiz. Ee, burada, niye buradayız? Niye bu koltuk gene? <gülüyor> bu koltuğun sound'u çok güzel çünkü. Ee, evde de böyle bir şey de kaydedebiliriz gibi düşündük. Öncesinde aslında leğen falan da düşündük ama çok rezonanslıydı. Ee, vazgeçtik böyle kova leğen. Ama burada güzel bir bass sound var. Ee, o yüzden bu bass sound'u kullanacağız. Ee, çift mikrofon yaptık. Bu tek mikrofonla da olabiliyor. Ee, denedik. Tek mikrofonla da hiçbir sıkıntı yok. Kalem olan NT5 tiz bölümü alsın diye. E, geniş diyafram olan e, NT1 de buradaki bas e, sound'u alsın diye. Şimdi bir kayda başlayalım o zaman. Değil mi? Hadi başlayalım. Hadi. Bu kaydı bitirdik. Davulumuz hazır. İnşallah. Daha doğrusu orada hazırlayacağız. Bu da daha hazır değil. Ee, şimdi bas kaydına başlayalım. Haydi başlayalım. Bas kaydıyla başlayacaktık. Ama ne oldu? Ee, Basta ne çalacağımı karar veremedim. O yüzden gitarları kaydı. Gitarların üstünde boşluk kalan yerlere bas rifleyle doldurmayı düşündüm. Ee, o yüzden önce gitarları çalıyorum. Gitarı bir tek NT1 ile alıyoruz 12. perdeyi. Biraz böyle gövdeyi görecek şekilde bakmasını istiyorum. Çünkü gövdeden gelecek e, sesi de ihtiyacım var. Biraz daha dolgun bir ses gelsin istiyorum. İlk bölümünü düz hold chord yani akoru tek vurarak e, kaydedeceğim. İkinci bölümünde de ritim olacak. E, şarkıyı sol minora çektik. Çünkü sesim içime kaçtığı için e, bu şarkıyı ile minoradan söyleyemem bugün. Ee, sol minora çektik şarkıyı. Heh, akorlar neler? Akorlar şunlar. İlk bölüm e, mi bemol, re minör, mi bemol, re minör gidecek. İkinci bölüm yani nakarat, e, mi bemol, fa, re, sol olarak devam edecek. E, başka bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? Hmm. İki kanal yapacağız kaydı. E, sağ kanal başka bir gitar rifi çalacak. Sol kanal Başka bir gitar rifi çalacak ee, ve onu artık mixte bakacağım. İkisinin reverb'lerini karşılıklı değiştirerek kullanmayı düşünüyorum ki böyle bir e, biraz synthesizer vari bir hava yaratsın. Altı biraz daha doldursun. Bakalım onu mixte göreceğiz. Şimdi kayıda başlayalım. Başlayalım Batu. Bak, hadi başlayalım. Tamam. <gülüyor> kanalın kaydını bitirdik. Ee, dikkat edilmesi gereken neler akustik gitar kaydında? Akustik gitar e, editlenince çok çabuk sound'u bozulan bir gitar. E, i̇stediğiniz net, clear, clarity'si yüksek e, yani temiz sound'u yakalayamazsınız. O yüzden çok dikkatli çalmak gerekiyor. E, biz videoda gösterdik ama muhtemelen bu defalarca tekrar eden bir kaydın sonunda oluştu asıl kayıt paterni. Ee, şimdi bu bölümde bir de gitarın akordunun mutlaka iyi olması gerekiyor. O yüzden telefondaki uygulamalarla değil de DAW üzerindeki uygulamalarla yaparsak çok daha iyi sonuç alırız. Ee, şimdi ikinci bölümün 
e, yani diğer kanalın, diğer tarafın sağsa solun e, gitarlarını çalacağım. E, bunu nasıl yapacağım? Daha tiz tondan giriş yapacağım. Sonraki ritim de daha böyle altta funky gibi bir şey olmasını düşünüyorum. Bakalım kayıtta göreceğiz. Girelim mi? Hemen girelim. Yani bence. <gülüyor> Yanlış çalmalar oluyor tabii ki böyle. O zaman hemen siliyoruz. Kayıt dediğimiz şey acılı bir süreç. Sürekli hata yaparak ilerleniyor. çalacağız ama bu sefer e, bastırı akustik gitarla yapmaya çalışacağız. Ne sonuç verecek bilmiyorum. Kafamda şöyle bir plan var. E, akustik gitarla çalıp akustik gitarın zaten akustik sesini alacağım ama bir şey daha yapacağım. Line bağlayıp burada bütün e, tiz frekansları kestim. Sadece bas açık. E, onu da sadece bas olarak alacağım. Ondan sonra belki eğer düzgün sonuç verirse Pitch Shifter'la 12 ses aşağı alacağım, basa alacağım. Böylece bas gitar gibi duyulacak diye düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı olursa artık mixte onu göreceğiz ya düzelteceğiz ya düzeltemeyeceğiz. Bakacağız artık çaresine bilemiyorum. Tamamen bir deneme şu anda. Kayıt mı? Kayıt. Kayıt. Yanlış çalmasam harika bir insanım. Yanlış çalınca hiç hoş olmuyor. Şimdi bas ve gitar kayıtlarını bitirdik. Biraz uğraştırdı bizi. Sizin izlediğiniz gibi böyle bir iki dakikada 10 saniyede bitmiyor. Bayağıdır buradayız biz. Bir yorulduk. Ufak bir ara. Ondan sonra bakalım ne kaydedeceğiz. Hmm. Solomuz var. Mızıka. Ne diyor? Olabilir. Denenebilir. Deneyelim bakalım. Okeydir. Tamam. Mızıkamızı seçtik. Si bemol. Neden si bemol? Çünkü sol minörün ilgili majörü olduğu için. Bu bir blues mızıka. Blues neymiş? Hofner'di bu. Heh, evet. Ama Çin malı Hofner. Yani sanılmasın ki buna 200-300 dolar para verdim. Hayır vermedim. Takımına çok çok eskiden bir para vermiştim. Ne vermiştim onu da hatırlamıyorum. Aslında çok bilgisiz bir konuşma yaptım şu an ama olsun ne yapalım. Hayat işte her zaman bilgili olmuyor. Bu arada bugün sponsorumuz Dop tişörtleri. Ee, arkadaşımız e, ve e, kavalcı, flütçü e, ve saksafoncu e, müzisyen arkadaşımız Cüneyt yapıyor tişörtleri. Instagram'da dop diye aratıp bakabilirsiniz. E, hatta bir yerlere belki şeyini koyarız. <gülüyor> Bakarız yani. E, mızıka e, normal vokal kaydı gibi düşüneceğiz. Şimdi mızıka çok tiz bir enstrüman. O yüzden e, enerji yani üflediğimiz zaman giden enerji buraya doğru inanılmaz yüksek gelecek. Elimle kapatacağım. Yani zaten çalarken kapatıyorum ama açtığım zaman bunu kontrol etmem zorlaşacak. O yüzden çok hafif yana doğru, batuya doğru, kameraya doğru çalacağım. E, daha böyle oda sound'uyla gelen biraz daha yumuşak bir sound elde etmeyi düşünüyorum. E, şimdi kayıtta göreceğiz. Başlayalım Batu? Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Mızıka kaydımda fark ettiğim bir şey oldu. Ee, si bemol e, notası biraz e, detone. Ne yapabiliriz? E, şöyle bir şey yapabiliriz. 
e, V üstüne ya da Melodyne'a sokup e, orayı belki düzeltebiliriz. Onu şimdi mixte halledeceğiz. Eğer halledebilirsek bunu size gösteririm zaten. Şimdi ana ritmin altında e, düz giden yerden sonra nakarata geçtiğimizde biraz canlandırma yapmamız lazım. Çünkü koltuk yeterince bize e, sevimli bir sound vermiyor. Çok basit bir sound var. O yüzden şu gördüğünüz e, şekilli, şekilli ve şukulu shaker'ı sallayarak e, altyapıya biraz katkıda bulunacağız. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman gelsin. Bu bölümde bir tık daha yukarıya çıkarmak lazım ritmi. Onun için alkış kaydedeceğiz. Alkışı ama koral kaydedeceğiz. Yani üst üste 2-3 kez değil de Batu ile beraber kaydedeceğiz. Batu buraya gelecek. Gel Batu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok önemli bir görevimiz var. Alkış. Alkış evet, yani. <gülüyor> Hazırsak başlıyoruz. 8 sayıyoruz başta. Hazır mısın? Okey. Geldi. Son. 2, 3, 4. Bir de dört kaydedelim Batu. Okey. Bazen kaçtı ama az. O kadar da. O, o yüzden koral yaptık. Hı hı. O böyle daha canlıymış gibi duyulsun diye. Bunlar hep taktik taktik. Görüşürüz. Ele sağlık Batu. Her zaman. Şimdi vokal kaydındayız. Ee, her zamanki gibi bir karış kadar uzaklık. Pop filter. Biraz yandan söylüyorum ben daha böyle tok gelsin diye. Ve e, P'lerim ve S'lerim civilians yazan, yapan şeyler çok mikrofona doğru gitmesin diye. Onun dışında dikkat edeceğiniz şey detone olmamak, güzel şarkı söylemeye çalışmak, şarkının hakkını vermek. İnşallah becerebiliriz. Bırakma kendini, hadi gel yaslan bana. Yanımda değilsen ne İstanbul ne Ankara. Bilmem kime gücendin, hadi gel anlat bana. Değişmem gülüşünü, Tüm dünya benim olsa da Her kim ki seni üzüp üstüne ağlatırsa Bir damla su vermem Çöllerde kavrulsa da